Bonjour, voilà aujourd'hui pour ce premier numéro de Scan, je vais vous emmener au Liban pendant la guerre civile libanaise qui dura, je vous le rappelle, 15 ans, de 1975 à 1990 et qui fit de 150 à 250 000 morts civils. La capitale Beyrouth fut complètement détruite. Les principales forces en présence sont les phalanges libanaises, un parking maronite chrétien, et les forces de l'Organisation de Libération de la Palestine de Yasser Arafat, qui venaient de Jordanie, où ils avaient voulu assassiner le roi Hussein, d'où ils furent chassés en 1970 par la garde nationale. Ce fut septembre noir. Cette guerre a vu l'implication de la Syrie et d'Israël, et à travers eux, bien entendu, puisque nous étions à ce moment-là dans la guerre froide, de l'Union soviétique et des États-Unis. Je suis avec un autre photographe, Catherine Leroy, devant le Parlement libanais, qui se trouve tout, tout près de la ligne de confrontation qui sépare la capitale libanaise en deux. D'un côté, le quartier chrétien d'Ashrafié, assiégé, et de l'autre, Beyrouth-Ouest, tenu principalement par les Palestiniens. Catherine, je l'ai connue au Vietnam. C'est elle qui a fait ce remarquable reportage sur la côte 881, une colline reprise par les GI au nord vietnamien. Les parlementaires commencent à sortir. Pierre Gamayel, le chef du parti Kataeb, les phalanges libanaises, sort avec son fils Abin et ses gardes du corps. Soudain, les Palestiniens commencent à bombarder le Parlement. Je suis à côté de la voiture des Gemayel avec mon Nikon F2 et un objectif de 20 mm. Je rafale. Le garde du corps, plaque à Ming Gemayel. Son père est de l'autre côté, d'autres parlementaires s'enfuient. C'est la panique, sauf chez les Gemayel, qui apparemment gère la situation. Les obus pleuvent, puis soudain, le calme. Le garde du corps fait monter les Gemayel dans la voiture et ils partent. Voilà la vie quotidienne à Beyrouth à ce moment-là. Dites-moi si ce récit vous a plu et puis n'oubliez pas le pouce. A bientôt sur ma chaîne. Au revoir.